ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൂരിയും മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെറു ചൂടുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നമുക്ക് എത്ര പൂരിയാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിന് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിത് പാദത്തിന് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത വെള്ളം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കുഴച്ചൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ആദ്യം ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം ഓരോ ബോൾസായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പൂരിയുടെ ആ ഒരു ഷേപ്പിന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യത്തേത് നമ്മൾ പരത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്ത പൂരിയൊക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പൂരിയായിട്ടെടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും ആ ഒരു സെയിം കളറിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നോക്കണം രണ്ട് സൈഡും പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൂരിയൊക്കെ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം പൂരിയൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു മുട്ടക്കറി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക അതിലേക്ക് അതിപ്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം മുട്ടയിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം മുട്ട പുഴുങ്ങി വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രേവി റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയ ശേഷം സവോള നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൊത്തി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം സവോള നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ചൂടായ പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവോള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള കരിഞ്ഞു പോവാണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സവോളയുടെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ കുറച്ച് ടൈം വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചാറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പൂരിയും മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു